un arduo trabajo territorial que contó con la participación de varios equipos de diferentes generaciones. Sin embargo, el resultado de las votaciones presidenciales de este domingo dejó bastante lejos a la candidata Jasna Proboste para una posible segunda vuelta. A poco tiempo de conocerse las cifras, la propia representante de la ex concertación asumió su derrota. En San Antonio, Sergio Velasco de la Cerda, militante del Partido Demócrata Cristiano y quien trabajó por la candidatura de Proboste, indicó estar agradecido de todos quienes participaron en la campaña, aunque refleja una gran sorpresa por los resultados. Antes que nada quiero agradecer a todas aquellas personas voluntarias, generosas, amistosas, que estuvieron trabajando desde el primer día por la señora Yana Proboste. Agradecer también a cada una de las personas que confiaron en ella y votaron por ella, porque ella le tiene un gran cariño y aprecio al primer puerto de Chile. Ahora, eso no quita que no uno no quede eh, más o menos eh, mirándose al cielo respecto a las votaciones y a, las, a, y a la aparición de aquellos candidatos que no tenían ninguna posibilidad de tener votos y aparecieron con una cantidad abismante de votación. A nivel nacional, el porcentaje obtenido para la ahora ex candidata presidencial Yasna Proboste fue del 11,61%, una cifra muy lejos de lo esperado. ¿A qué se debe la baja votación? Sergio Velasco aún no tiene la respuesta, sobre todo con los resultados, que obtuvo un candidato que ni siquiera se encuentra en el territorio nacional. Fenómeno de que el señor París se haya ganado en el norte me parece increíble. Aquí yo Lógicamente, porque este es un puerto que se caracteriza por ser un puerto que, cuya votación siempre ha sido muy popular, muy, muy de centro izquierda, y que haya ganado Boris me parece legítimo. Y la juventud tuvo también un rol muy preponderante. A pocas horas del resultado de las elecciones presidenciales, el Partido Socialista, a través de su presidente Álvaro Rizalde, llamó a los militantes a apoyar la candidatura de Gabriel Boric. Velasco indica que el camino que queda es complejo, sin embargo es claro para definir posturas acorde a lo que Chile espera y en eso las mujeres tienen una gran oportunidad en las urnas. Yo no voto por la derecha, yo voto por lo que el pueblo necesita y el pueblo requiere y el pueblo de San Antonio requiere muchas cosas y espero que en ese contexto haya una unidad amplia, generosa, receptiva, inclusiva. Y yo hago un llamado en este contexto para que la mujer, sobre todo la mujer, piense en quién de los dos puede ser el representante que la defienda, la proteja y la promueva. 2021, un año de elecciones y finalmente la nueva etapa de Chile comienza a escribirse el próximo 19 de diciembre, donde voto a voto dejará en claro el destino político-social para los próximos cuatro años.